Wir auch wir warten da, da Berg aufkommen. Halleluja. Danke, dass wir auch die richtigen Schuhe haben, dass wir den Rucksack dabei haben, dass wir das Klettereisen dabei haben, dass wir das Seil dabei haben. Danke, dass wir keine Steine im Rucksack aufschleppen, sondern das richtige und das gute Essen und die richtige Ausrüstung. Halleluja. Danke, dass der Weg schon bereit ist. Danke, wenn wir nicht über einen Gletscher hineinlaufen, sondern dass der Weg schon bereit ist. Halleluja. Danke, dass wir jede Höhe können klimmen in deinem Namen. Danke, dass wir Kraft haben. Danke, dass wir Macht haben. Ich freue mich auf die Reise. Und wir werden alle hier oben sie Fahnen erheben. Im Namen von Jesus Christus. Wir werden Land einnehmen. Wir werden Fahnen erheben. Sieg, Sieg, Sieg. Ich deklariere und proklamiere Sieg. Über unser Leben, über unsere Gemeinde, über den Lieb Christi, über unsere Nation. Im Namen von Jesus Christus. Danke, dass wir über den Berg und den Berg gehen können. Halleluja. Amen. In Jesu Namen haben wir geschrien. Psalm 68. Psalm 68. Ich weiß nicht, was dort ist. Ich will einfach mal, mal schauen. 86. 86. Ein Gebet Davids. Neige dein Ohr, o Herr, und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Wir werden ein Gebet daraus machen. Guide my life, for I am devoted to you. You are my God. Save your servant who trust in you. Bewahre meine Seele, denn ich bin, in, denn ich bin dir zugetan. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich auf dich verlässt. Verse 3. Don't worry, let's go. Have mercy on me, O oh Lord, for I call to you all day long. Sei mir gnädig, O oh Herr, denn zu dir rufe ich alle Zeit. You are going to pray. Du wirst beten. This morning. Diesen Morgen. The Bible declares in Psalm 6, verse 3, it said, Have mercy on me, O Lord, for I call to you all day long. This one is grace. Die Bibel deklariert in Psalm 86, 3, Sei mir gnädig, O Herr, denn zu dir rufe ich alle Zeit. Das ist Gnade. You need the grace of God. Du brauchst die Gnade Gottes. To call upon the Lord, whatever, whenever you are going through circumstances, you need the grace of God to call upon Him every day. Du brauchst die Gnade Gottes, Gott anrufen zu können in allen Situationen, wo du durchgehst. Jeden Tag, du brauchst die Gnade Gottes, um das zu tun. Because some of us, we only call upon the Lord when things are not going well. Weil ein paar von uns, wir rufen Gott nur an, wenn wir durch Dinge gehen, die nicht so gut laufen. You don't call upon the Lord when you are going to bed. Du, du rufst Gott nicht an, wenn du ins Bett gehst. You don't call upon the Lord when you wake up from bed. Du rufst seinen Namen nicht an, wenn du aufstehst aus dem Bett. You don't call upon the Lord in the afternoon even. Du rufst ihn auch nicht an, den Namen des Herrn im Na am Nachmittag. We only call upon the Lord when we are going through circumstances and we need help. Nur wenn wir Hilfe brauchen, dann rufen wir den Namen des Herrn an. David said, I call upon you, Lord, have mercy. That means, have mercy on me. That means there was something that was going through that Lord has to have mercy, that he has to get the opportunity, the ability to call upon the name of the Lord all day long. David sagte dem Herrn, Herr, sei barmherzig zu mir. Da war eine Situation, wo er das brauchte, um den ganzen Tag seinen Namen anzurufen. So the first prayer point. Der erste Gebetspunkt. You are praying and say, God, give me the grace. Du betest und sagst, Gott, gib mir die Gnade. No, when I say call upon the Lord all day long, does it mean that I'm not talking about, listen, maybe I have to explain because some of you will get confused about this one. Wenn ich sage, ruf den Namen des Herrn an, alle Zeit, dann meine ich nicht, lasst es mich erklären, weil wir müssen das verstehen. You know, you can call upon the Lord all day long in your spirit. Du kannst yeah. den ganzen Tag Gott anrufen in deinem Geist. It's not about going on your knees and praying all day long. That's what we're talking about too, because I don't want to understand it wrongly. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit auf die Knie gehen müssen und beten. Das ist nicht, was, wovon ich rede. Ich möchte, dass wir das richtig verstehen. You can be walking on the street. Du kannst gehen auf der Straße. Amen. Now you understand me now. Jetzt versteht because ihr mich. I don't want us to get it wrong. Weil ich möchte nicht, dass wir das falsch verstehen. Because some say, but uh, Pastor, I am working, I am doing it. How can I call upon the Lord all day long by going on my knees in my working place? My boss was sacked. That's what I'm talking about. Weil manche sagen, ja, aber Pastor, ich arbeite den ganzen Tag. Wie soll ich da die ganze Zeit auf die Knie gehen und beten? Mein Boss, der wird mich feiern. 
I'm talking about you can be working seriously and seriously in your spirit. Yeah. You still call upon the name of the Lord. Ich spreche davon, dass du ernstlich arbeiten kannst, voll konzentriert und trotzdem kannst du deinen Geist Amen. Gott anrufen. And this one comes by grace. Und das kommt nur durch Gnade. Everything is possible for them that believe and trust in him. Alles ist möglich für den, der glaubt und Gott vertraut. Now you are getting it. Jetzt versteht ihr es. Good. Good. Clap for yourself. Klatsch für dich selbst. So, I want us to pray. Also ich möchte, dass wir beten. Say, God, give me the grace. Dass wir sagen, Gott, gib mir die Have Gnade. Have mercy on me. Sei barmherzig mit and mir. And give me the grace. Und gib mir die Gnade. To call upon you. Dich anzurufen. All day long. Den ganzen Tag. Even in my circumstances. Auch in meinen Schwierigkeiten. Are you ready? Yeah. Bist du bereit? Clap your hands and begin to pray. Clap your hands and pray. Clap your hands and pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Give me the grace. Give me the grace. You are even inviting us, Lord, to come upon your name. All day long. 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 Warum geht diese Schweizer Zeit immer so schnell durch? You are the one. Please set the presence of God. Please sit in the presence of God, please. Setzt euch in der Gegenwart Gottes. No worries, it's, it's all well. Es ist alles gut. It's, it's one thing we are doing, so no problem. Es ist ein Ding, das wir tun, alles kein Problem. If I cannot finish it, wenn ich es nicht beenden kann. Welcome to New International Church. Willkommen in der New International Church. Where Jesus is Lord. Wo Jesus der Herr ist. Prayer is the key. Gebet ist der Schlüssel. And the time of God. Und Gottes Zeit. The time of God is Gloria Deus. Die Zeit Gottes ist Gloria Deus. This month is a month of ha 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 ha. This month is a month of ha 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 ha. Ha 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 is thanksgiving. Ha 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 is thanksgiving. Yeah. It's thanksgiving. It is thanksgiving. It means I don't care. Es heißt, es spielt für mich keine Rolle. Was auch immer der der Feind tut. I don't care. Es ist mir egal. Ha 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 ha. Ha, 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 ha. So that's the month we are in. Das ist der Monat, wo wir drin stecken. Somebody say Jehovah. Jemand sage Jehovah. Is that chicken wings? <laughs> it's too early. It's too early. <laughs> es ist zu früh für chicken wings. No, I'm not hungry. Ich bin nicht hungrig. I, that's why I said it's too early. Deshalb habe ich gesagt, es ist zu früh. Mit Elder T you never know. <laughs> Mit Elder T weißt du nie. Halleluja. Halleluja. Um, I, this was in the prophetic book because mommy forgot to, to announce, so let me announce it quickly. Es ist im prophetischen Fokus, Mami hat es vergessen anzukündigen, ich werde das kurz tun. Uh, the month of February. Der Monat Februar will be a month that every Friday, every Sunday we're going to take the Lord's Supper. Amen. Jeden Freitag, jeden Sonntag werden wir das Abendmahl einnehmen. The month of February. Im Monat Februar. Every Friday, 
jeden Freitag and every Sunday, und jeden Sonntag we going to take the Lord's Supper. werden wir das Abendmahl nehmen. So, so, so for the sake of the deacons, that is your responsibility. Das geht an die Diakone, damit ihr das vorbereiten könnt. Das ist eure Verantwortung. Ich gebe euch diese Verantwortung jetzt yes. als Diakone in der Gemeinde. You, your job is maintaining the services and the duties of the church. Eure Aufgabe ist es, alles zu unterhalten, damit die Gottesdienste yes. funktionieren können. So, so, so that is that is what you need to do. So the whole of this month of Friday, make sure that Friday and Sunday is set in the house. Also diesem ganzen Monat schaut, dass alles vorbereitet und bereit ist dafür. I want to follow the steps of my father. Ich möchte den Fußstapfen meines Vaters folgen. Ich möchte in den Fußstapfen meines Vaters wandeln. Ich möchte in den Fußstapfen meines Vaters wandeln. Lass mich das zuerst beenden, bevor ich etwas anderes sage. Wie es Mami gesagt hat, wir wussten nicht, was das geistliche Protokoll oder das Protokoll von diesem Monat sein wird. Aber das zeigt euch, wie wir in einem Geist sind. Weil ich spreche nicht mit meinem Vater über das. Und ich wusste nicht, was, und er wusste auch nicht. Und auch er wusste nicht, was gesprochen wurde für den äh, Monat Februar. Aber wir haben this one before even been uh, January. It was in November. November 2021. Yeah. Exactly. Im November 2021 haben wir das schon festgemacht und besprochen. Und you see, it never happened. Und es, hat, es ist nie geschehen. Und plötzlich hat uns Gott geleitet, es in den Monat Februar zu legen und sie. Und dann kommt dem prophetischen Fokus vom Februar das Runterziehen, das Zerstören von Festungen. So, we are happy. Wir sind glücklich, to be in line with what God is doing. einfach in einer Linie zu sein mit dem, was Gott tut. One spirit, that's right. Ein Geist, das ist richtig. Pulling down. Okay. Zerstören von. Okay. Let me have the book of Matthew. Um, chapter 17. Gib mir Matthäus 17, bitte. Uh, no. No, wait. Yeah, Matthew chapter 17, yes. Matthäus Matthew 17. 17, yes, please. Uh, Matthew 17, verse 14. Vers 14, bitte. Bitte Verse 16. I brought him to your disciples, but they could not heal him. Say that one. No, no, put it, yeah. Yes. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm. Wie, wo no, say this one. 16. This one, 14. No. Where 16. they could not heal him. Put the 16 there, please. 16. Don't change it. Yes, that one. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Verse 17. Oh, unbelieving and perverse generation, Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy here. Don't say that one to me. Verse 18. Jesus rebuked the demon and it came out of the boy and he was healed from the moment. Verse 19, please. Then the disciples came to Jesus in private and asked him, why could we not drive it out? Say that one. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Verse 9, verse 20. He replied, 
Because you have so little faith, I tell you the truth. If you have faith as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Verse 21. But this kind does not go out except by prayer and by fasting. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Now, what was worrying the boy was a stronghold. Was das Problem war mit dem Jungen, das war eine Festung. Was not a sickness. Es war keine Krankheit. There is difference between sickness, disease and stronghold. Es gibt einen Unterschied zwischen Krankheit, Kranksein und Festungen. How many of you know that? Wer weiß das alles? You didn't know it. Ihr wisst es nicht. Okay, now you know it. There is difference between sickness, gibt's so einen Unterschied disease and stronghold. Es gibt einen Unterschied zwischen Kranksein, Krankheit und Festungen. And so the day of the 4th of February. Also am 4. Februar. We are not coming to joke here. Kommen wir nicht um Spiele zu machen. We are coming to deal with spiritual affairs. Wir werden wirklich mit geistlichen Angelegenheiten zu tun haben. Even though after will be a moment of joy. Auch wenn nachher ein Moment der Freude sein wird. But before aber vorher it's not a moment of joy. wird es nicht ein Moment der Freude it's sein. A moment of fighting. Es wird ein Moment des Kampfes sein. Spiritually. Geistlich. So, you know, yesterday I, when we in Biel, Gestern, als wir in Biel waren, was Apostle was speaking, als Apostel gesprochen the Lord hat, in my spirit. hat der Herr mir ins Herz gelegt. Und als After. der Herr es mir in den Geist gelegt hat, hat er gerade später da, begonnen, darüber exactly. zu sprechen. And so I wrote on the paper. Ich habe es auf Papier geschrieben. So, the month of February from Tuesday. Der Monat Februar. We're going to fast the whole church. Vom Dienstag an. Tuesday, Wednesday and Thursday. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. You have your day tomorrow to eat. Morgen kannst du essen. Don't look at me strange. Don't look at me strange. Schaut mich nicht so komisch an. Because as soon as I said it, some of you, your heart was like. Sobald ich es gesagt habe, eure Herzen von Gewissen waren. Oh, we fasted again. God, we fasted. Uh, we fasted first week of uh, January. We had one week of fasting, and then we also another week of uh, the school of ministry. Ja, As weil weil Gewisse denken so, ja, wir haben ja die Week of the Altar gehabt, um zu fasten, und dann haben wir schon gefastet, schon wieder fasten. That's your problem. Das ist dein Problem. You don't have to. Du musst nicht. I said the whole church. Ich habe gesagt die ganze Gemeinde. But you don't have to. Du musst nicht. I'm not going to run your race for you. Ich werde das Rennen nicht für dich rennen. Mommy is not going to run your race for you. Mommy wird auch das Rennen für dich nicht rennen. Our leaders will not run your race for you. Unsere Leiter werden das Rennen nicht für dich rennen. You must run your race yourself. Du musst dein Rennen selbst rennen. Shall I say it again? Soll ich es nochmals sagen? Because yeah. yeah. Hm. Because, because I will not, I will not name, I will not call, I will not talk about this church. I'm talking about the body of Christ. Ich werde nicht über diese Gemeinde sprechen, sondern über den Leib Christi. Before some of you say, but why is he always speaking about this church, this church, this church? Aber warum spricht er immer über diese Gemeinde, diese Gemeinde, diese Gemeinde? Because I know what goes in your heart. Weil ich weiß, was in deinem Herzen vorgeht. I know it, so, but ich I will not say it. it. Aber ich werde es nicht sagen. The body of Christ. Der Leib Christi. The demons are battling with us up and down, back and up, north and south, east and west, middle, under, everywhere. They are beating us mercilessly. Die Dämonen kämpfen mit uns. Sie schlagen uns überall von allen Seiten. You don't know how to fight it. Ihr wisst nicht, wie man sie bekämpft. And now the season is coming. Yeah. Jetzt kommt die Zeit. That God is revealing to us wo Gott uns offenbart, that we can be able to fight it. dass wir fähig sind, sie zu bekämpfen. And I'm not going to fight for you. Und ich werde nicht für dich kämpfen. My own or our own is to hear the news. Unsere Aufgabe ist es, die Informationen zu hören. Listen. Hör zu. We are your watchmen. Wir sind eure Überwacher. How many of you know Wächter. What is the assignment of a watchman? Was ist die Aufgabe eines Wächters? Okay. 
The watchman is staying awake, alert for your sake. Der Wächter, der ist bereit für dich. When the thief is coming to the house, wenn der Dieb kommt in dein Haus, and the watchman says, und der Wächter sagt, the thief is armed. Der äh, Dieb ist bewaffnet. Run for your life. Renn weg. You know what happened to the, the, the wife of Lot? Wisst ihr, was der Frau von Lot geschehen ist? She was warned. Sie war gewarnt. Yeah, the watchmen warned her. Die Wächter haben sie gewarnt. Run for your life. Renn um dein Leben. Forget about your Swiss Konto. Vergiss dein Schweizer Konto. Forget about your property. Vergiss all deine, äh, deine Habe. Run for your life because your life is more important than what you have in the Swiss Bank. Renn um dein Leben, denn dein Leben ist wichtiger als alles, was du auf der Schweizer Bank hast. Run. Renne. Don't look back. Schau nicht zurück. Don't look back. Schau nicht zurück. Obedience is better than sacrifice. Gehorsam ist besser als Opfer. Run. Don't look back. Renne. Schau nicht zurück. Don't look back. Schau nicht zurück. She looked back. Und dann hat sie zurückgesehen. May you receive the spirit of obedience in the name of Jesus. Mögest du den Geist des Gehorsams empfangen im Namen Jesu. Oh, can I receive it? Man And then she became a salt. Pillar of salt. Und dann wurde sie eine Salzsäule. You need to fight for your life. Du musst um dein Leben kämpfen. Our own is to hear the news and pass it on to you. Unsere Aufgabe ist es, die Informationen zu hören und es euch weiterzugeben. You must act. Du musst handeln. I will not act for you. Ich werde nicht handeln für dich. I'm not the one to bring you to heaven, no. Ich bin nicht der, der dich in den Himmel bringt. I am giving you the strategy and the protocol how you can walk in the narrow road to go to heaven. Ich gebe dir das Protokoll und die Strategie, wie du auf dem engen Pfad, schmalen Pfad gehen kannst um zum Himmel zu gelangen. You must find your way to heaven. Du musst aber den Weg zum Himmel finden. So it's up to you. Also, es ist deine Sache. So Tuesday, Wednesday, Thursday, we are fasting as a church. If you want fast, if you don't want, that's your problem. Also Dienstag, Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag werden wir als Gemeinde gemeinsam fasten. And then we are meeting here on, on when? Friday. On Friday. Und dann treffen wir uns hier am Freitag. 10 p.m. till 5 a.m. 10 Uhr abends bis am Morgen um 5. Teaching you worshiping and then uprooting the spirit because once it is prophetically spoken, that means that is what God wants to do in the month of February. Wir werden euch lehren, wir werden anbeten und dann werden wir ausreißen, weil das ist das, was Gott tun will im Monat Februar. So that means something will happen. Das heißt, etwas wird geschehen. Because it is in the heart of God. Weil es ist im Herzen Gottes, That the month of February, dass der Monat Februar must be down. Festungen wirklich runtergerissen werden. So that is why we will fast. Deshalb werden wir fasten. Want, you can eat. No I'm, Wenn du I'm willst, fine. kannst du essen. Kein Problem für mich. Because I'm coming to deal with spirituality. Weil ich komme wirklich, um abzuhandeln mit Geistlichen Dingen. And I really want to hear from God what is the step that we should do. Und ich möchte wirklich von Gott hören, was wir tun sollen. So three days we are having it to fast. Also drei Tage werden wir fasten. Is it good? Yeah. Ist das gut? Yeah. Uh, what is the last message I had? I had, I had in mind. Yes, I've spoken it. Yeah, I told them there was something also I had in mind too. No, no. That every day is for us. No, we, I said on Friday and on, on Sunday. I said on Friday and on Sunday. I mean, if you want, you can also take it every day. It doesn't matter. But as a church, we are having it on Friday and on Sunday. <laughs> The every day, I'm not going to force you for every day. If you want, do it. That's all. Die Information ist, dass mit dem Abendmahl, wir machen es am Freitag und am Sonntag als Gemeinde. Wenn du es jeden Tag machen willst, privat für dich, ist das deine Sache. Aber als Gemeinde machen wir es am Freitag und am Sonntag. Jeden Freitag, jeden Sonntag. I have a ich habe ein Problem. With the mit der Gemeinde. With 
church, not with this church. Mit der Gemeinde, nicht mit dieser Because Gemeinde. Because even when I tell you every day, weil wenn ich dir sage jeden Tag, some of them, ein paar von denen da draußen, will not do it. Werden es nicht tun. It's 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 when it's spoken, it's up to you to do it. Wenn es gesprochen ist, ist es an dir es zu tun. We don't want to force anybody. Wir wollen niemanden so zwingen. So if you want to take it every day, it's good for you. Wenn du es jeden Tag nehmen willst, es ist gut für dich. Because me and my family. Me and my family. Weil ich und meine Familie. We started taking it from December. We are taking it till May, which is six months. The Lord spoke to me. Wir nehmen es seit Mai. Ich und meine Familie. Der Herr hat zu mir gesprochen. No, we, we, we name it bis, not ah, seit. Bis im Mai. Entschuldigung. Yeah, from December we started taking. Wir haben angefangen im Dezember es zu nehmen. Als ich gebetet habe, hat es Gott mir gesagt. So ich war in Ghana und dann habe ich es Mami gesagt, bitte, du musst mit der Familie jeden Tag das Abendmahl nehmen. So that's what we are doing. Also wir tun das. And I didn't know it will come in the month of February for this. Und ich wusste nicht, dass im Monat Februar das kommen wird. Ja. Yeah. Yeah. There's so much in the atmosphere. Es ist so viel los in der Atmosphäre. Please Listen and do it. Bitte hör zu und mach es. Listen and do it. Hör zu und mach es. You are in a spiritual war. Du bist in einem geistlichen Kampf. You don't fight spiritual warfare with your belly full and you go to fight. You they will beat you and and slaughter you like a chicken into pieces, like a pulle bra, pulle uh, chicken uh, breast, chicken, chicken breast that you cut to make a brown sauce. Du bist in einem geistlichen Kampf und du kämpfst einen geistlichen Kampf nicht mit einem vollgeschlagenen Bauch. Die Dämonen werden kommen und werden aus dir Bullebrust machen. Today I'm just giving, I'm going to give you, I want to talk about essence, essence of thanksgiving essence i want to give you some points and then we are done we gone home möchte, essence of thanksgiving ich möchte euch heute einfach die essenz die grundlage der danksagung geben because everything that you do you do it well has a result isn't it weil alles was du tust und was du gut tust hat ein resultat everything that you do you do it bad also has a result alles was du tust und was du schlecht tust hat auch ein resultat so what is the essence that we doing it well which is the will of god for our life also was ist die essenz wenn wir etwas gutes tun was wirklich der wille gottes für unser leben ist what does it bring us was bringt es uns when we continually wenn wir immer what does it bring us when we continually decide to worship the lord was geschieht wenn wir uns entscheiden immer fortlaufend Gott anzubeten. Continually. Fortlaufend. What does it bring us? Was bringt uns das? So we will have to know what it brings us. Wir müssen wissen, was das uns bringt. And then the upper week maybe I might tell you the tools that God is using or God needs for his name to be exalted. Und nächste Woche wahrscheinlich erzähle ich euch, welche Werkzeuge uns Gott gibt, damit wir seinen Namen erhöhen können. Can I have the book of Hebrews chapter 13 please? Bitte gib mir Hebräer 13. Hebrews chapter 13. Hebräer 13. Please. Hebrews 13. Hebräer 13. Vers 15, please. Vers 15, bitte. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of thanksgiving or a sacrifice of praise. The fruit of of our lips that confess the name of Jesus Christ of Nazareth. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobpreises, der Anbetung darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen Jesus Christus bekennen. Why is the Bible now there are two things the Bible is talking about here. Da gibt es zwei Dinge, wo die Bibel davon spricht. Two. Zwei. One. Erstens. Is Continuality, continuity, continuous one. That is one. Erstens, fortlaufend, fortwährend, immer wiederkehrend. Continuous. Stetig. Why is God talking about continuous? Warum spricht Gott davon immer stetig? Thanksgiving. Danksagung. That's point number one. So for the, for, the, for the sake of the media, the topic is the essence of thanksgiving. Essence of thanksgiving, the result 
of Thanksgiving. Für das Mediateam, das Thema heute ist die Essenz der Danksagung. And also for those that are watching. Und auch für die, die zuschauen. That is the first part, the continu continuous. Das ist der erste Teil, das Fortlaufende. The second part, now listen to this now, is the fruit. Der zweite Teil, hört mir gut zu, ist die Frucht. Why is God talking about the fruit of your lips? Warum spricht Gott über die Frucht der Lippen? Why? Warum? Watch your neighbor. Schau deinen Nachbar an. You have no neighbor, that's your wall. And say neighbor. Und sag Nachbar. You are a seed. Du bist eine Saat. You are a seed. Du bist eine Saat. All right. Now watch me. Jetzt schaut mich wieder an. You look great, by the way. Thank you. Stop watching your neighbor, now watch me. <laughs> Schaut nicht mehr den Nachbar an, schaut mich jetzt an. Now, LDT. Every seed. Jetzt LDT. Jedes hat. Fruit. Trägt Früchte. Every seed. Jedes hat. Best fruit. Trägt Früchte. And every plant Und jede Pflanze has branches. hat Arme, Äste. John chapter 15. Johannes 15. I'm the vine. Ich bin der Weinstock. And you Und ihr, are the branches. ihr seid die Reben. Where does the fruit come up on a tree? Wo kommt die Frucht heraus bei den Bäumen? Ich liebe mich selbst. Ich liebe diese Salbung des Tiefgehenden. The details of the word of God. Die, De die Details yeah. vom Wort Gottes. Because if you look at the word of God, Seriously, eh? Wenn du ernstlich das Wort Gottes anschaust. It says through Jesus. Es sagt durch Jesus. That is why I I gave you the book of Psalms 86 from verse 3. Deshalb habe ich euch Psalm 86 Vers 3 gegeben. To pray. Um zu beten. That God will give you the grace. Dass Gott euch die Gnade gibt. That you can continually pray every day. Dass ihr fortlaufend jeden Tag beten könnt. Is that what I said? Das habe ich doch gesagt. That grace, it is coming from Christ. Diese Gnade kommt von Christus. Because Christ is the grace. Weil Christus ist die Gnade. Hebrews chapter 13 from verse 15. Hebräer 13 von Vers 15 an. It says through Jesus therefore. Es heißt durch Jesus also. <lacht> Let us. Lasst uns. Continually. Fortlaufend. So that means, also das heißt, without him, ohne ihn. There is no grace for you to continually. I mean, without him, there is nothing that exists that you can testify that he has done. Ohne ihn gibt es nicht fortwährendes. Es gibt eigentlich gar nichts ohne ihn, wo du darüber Zeugnis ablegen könntest. Can you remember this word you said right now? Okay? Put in your heart. Now, whilst I was speaking, the Lord laid my spirit. Because I remember I said from the beginning that I want to follow my father's steps. Carl, now the Lord laid my spirit right now as I was speaking. Next week, Sunday. Nächste Woche am Sonntag. Yes. When you are coming to church, also for those that are watching. Wenn ihr in die Gemeinde kommt, auch die, die zuschauen. You will bring all If you have a car, you will bring your car key. Wenn ihr ein Auto habt, dann bringt ihr den Autoschlüssel. If you have a car. Wenn du ein Auto hast. If you have a motor. Wenn du ein 
Motorrad hast, If you have a bicycle, wenn du ein Velo hast, don't bring your bicycle to the room here. Bring das Velo nicht nach oben, bitte. <laughs> Before, where's, where's Miguel? Wo ist Miguel? <laughs> Before Miguel tells the armor bearers, please, Daddy said I should bring my bicycle. So I'll, let, let's take it to the altar. No, that's not what I said. Before then, Miguel then. Den Waffenträgern sagt, bitte, der Daddy sagte, ich sollte das, das Velo da nach oben bringen. Das habe ich nicht gesagt. Yes, uh, because when you, when you, when you, when you are riding your cycle and you park outside, you always lock it, isn't it? So wenn, you have a key. Also wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, hierhin, dann schließt du es ab und dann hast du einen Schlüssel. So you bring your cycle key. Also wirst du diesen Schlüssel bringen. Your motor key. Oder der des Motorrads. Your car key. Oder den Autoschlüssel. You them on the altar. Du lässt es dann auf dem Altar. Please. The ushers will put, they will lay, um, they will lay, get me a white, a white cloth. Not today, for next Sunday. They will lay a white cloth here. You put all the keys, all your keys on top. Die Ordner werden ein weißes Tuch oder etwas hinlegen yes. und dort werdet ihr dann den Schlüssel drauflegen. If you are about to travel, wenn ihr reist oder verreist you know your date of traveling make a copy of your distance slip and also bring it together here on the altar mommy and myself are going to use that day to be able to pray and knowing this allow god to use us to pray over it so that no one will have an accident nobody will die in our midst wenn ihr verreist und ihr wisst schon welches Datum und ihr habt da die Bestätigung, best druckt die Bestätigung aus, legt sie auch dorthin, dann werden Mami und ich darüber beten, damit ihr, wenn ihr unterwegs seid, niemand wird einen Unfall haben im Namen Jesu. I carry the anointing of my father. Ich trage die Salbung meines Vaters. Carry, we carry the anointing of God. Und wir tragen die Salbung Gottes. So that's what we're going to do this also, Sunday. Das werden wir diesen Sonntag tun. Those with, with train, you bring your gear. Die, die mit dem Zug unterwegs sind, ihr bringt das Gea. Uabo. Uabo. Or C-Abo. Or G-Abo. Or C-Abo. Or the Gea-Abo. All the Abos. All, alle Abos. <laughs> bring all on the altar here. Bring alle an den Altar. So, you said? Ein Symbol, klar, klar. Ein Symbol. So deacons, that is your responsibility. Also Diakone, das ist euer Auftrag. No deacons. Yes, I'm, I'm, I'm seeing it off from the altar. That is your responsibility. You work hand in hand with the ordinary. Es ist die Verantwortung der Diakone. Ihr arbeitet hand in hand mit den Ushers. That is Elder T. Das ist Elder T. Is it good? Yeah, is das gut? Will protect you this man. He is your he is your lawyer. The Lord will speak. The Lord will tell devil. Devil, you are not allowed to touch the daughters of Zion, to touch the men of Zion. You are not allowed because I am their lawyer. I'm speaking for them. I am giving them coverage. I am giving them protection under my blood. You have no power to touch them, and that's what's going to happen. Der Herr wird dich beschützen. Der Herr ist dein Advokat. Er ist dein Fürsprecher. Er wird dem Teufel sagen, du hast nicht das Recht, die Tochter Zions oder den Sohn Zions anzufassen. Du hast nicht das Recht. Ich werde sprechen. Some of you, you have given the devil so much chance to, to use you, to, to kick you and... What? Gewisse von euch... <lacht> Ihr habt dem Teufel so oft die Möglichkeit gegeben, euch zu benutzen, euch zu schlagen, euch zu ja. treten. Ja, wirklich. This is too much. Sometimes I get so angry. Es ist einfach zu viel. Manchmal werde ich so wütend. Do something. Rise. Tu and etwas. Do something. Steh auf und tu etwas. Do something. Tu etwas. You have so much spirit of fear of man that you know that. That thing is a stronghold. Yes. Ihr habt so viel Menschenfurcht. Und übrigens, wisst ihr, das ist eine Festung. In Swiss. In der Schweiz. The spirit of fear of man. Menschenfurcht. Oh, this February. Oh, diesen Februar. This fourth of February. Dieser 4. Februar. Okay, so what was the... The same as say, use in your heart. 
without Jesus we cannot do yes. anything that we can testify yes. about it. So the Bible says that through Jesus, so through him, you, you can continually have the grace. Die Bibel sagt, durch Jesus, durch ihn, kannst du fortlaufend, da hast du die Gnade. And also that means, das heißt auch, based on this, basierend auf dem, that God has put in on your lips, dass Gott auf deine Lippen gelegt hat, the spirit of thanksgiving, den Geist der Danksagung, because you are the seed, weil du bist die Saat, of God, Gottes. And when you and 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 when you are the seed of God, und wenn du Gottes Saat bist, you will bear fruit, dann wirst du Früchte tragen. So, so every branch, Jesus said, I am the vine. Also jeder Ast, Jesus hat gesagt, ich bin der Weinstock. You are the branches. Ihr seid die Reben, die and, Arme. And the fruit comes out from the branches. Und die Früchte kommen aus den Ästen. It's a sign. Es ist ein Zeichen. That you are in the Lord. Dass du im Herrn bist. Amen. It's a sign. Es ist ein Zeichen. And Jesus demonstrated it. Und Jesus hat es demonstriert. When he took the bread, the five loaves and the fish. Als er die fünf Leibbrote und die Fische genommen he hat. He did not pray. Hat er nicht gebetet. One, he was showing us the power of thanksgiving. Erstens hat er uns die Kraft der Danksagung gezeigt. Two, Zweitens. He multiplied himself. Er hat es selbst multipliziert. How do I know? Wie weiß ich das? Because he said, Weil er sagte, I am the bread of life. Ich bin das Brot des Lebens. And if you look, und wenn du schaust, every God's temple, immer Gottes Tempel, every, jeder Gottes Tempel, God's church, Gottes Gemeinde, they are taking Lord's supper. Sie nehmen das Abendmahl. How many of you know that? Wer von euch weiß das? So, so when I tell you, because the Bible says Jesus, he broke the bread. Weil wenn ich euch sage, Jesus, die Bibel sagt, Jesus nahm das Brot. <laughs> Jesus, may God help me. It's too much revelation. Möge Gott mir helfen. Es ist zu viel Offenbarung. Listen gerade. to this now. Hört mir gut zu. The Bible says that Jesus took the bread. Die Bibel sagt, Jesus nahm das Brot. And he, the same Jesus, say, I am the bread of life. Und er, derselbe Jesus, sagt, ich bin das Brot des Lebens. And he, the same Jesus, took the bread and gave thanks. Und er selbst, der gleiche Jesus, nahm das Brot und and gab Danke. And that same bread began to multiply. Und derselbe begann zu multiplizieren. And the same bread. Und dasselbe Brot. Is every church. Ist jede Gemeinde. Once in a while. Ab und zu they take that bread. nehmen sie dieses Brot. So that means the body of Christ himself das heißt, dass der Leib Christi selbst is multiplied ist multipliziert in all, his temple. in all seinen Tempeln und Gemeinden. Anyone that has the spirit of thanksgiving, Jeder, der den Geist der Danksagung hat, Is not worried about circumstances. Macht sich keine Sorgen um se über seine Umstände. So let's say it again. Soll ich es nochmals sagen? It's biblical. Es ist biblisch. Okay. We will not speak without not based on the word of God. Wir hätten nicht sprechen, ohne es zu belegen, biblisch. We are having a season coming where Sundays will be a Sundays of you asking questions. Going to ask us questions. Wir werden wieder eine Zeit haben, wo ihr am Sonntag uns Fragen stellen könnt. On the 27th of February, it's on Sunday. Am 27. Februar, am Sonntag. Mami and myself will be here. Mami und ich, wir werden hier sein. Ask all your questions. Fragt alle eure Fragen. No, not all your questions. <laughs> Nicht alle. <laughs> Because some of you. Weil ein paar von euch. If they say ask all your questions. Wenn ich sage, fragt alle eure Fragen. Yeah. Uh -huh. We will not go. <laughs> Dann werden wir nicht nach Hause gehen. But. You feel guilty. You feel guilty. I'm reading your diary. 
er liest mein Tagebuch. So the 27th of February. Also am 27. Februar. It's going to be on Sunday. Es wird am Sonntag sein. We will be here. Werden wir hier sein. And you're going to ask your questions. Und ihr werdet eure Fragen stellen. And we'll answer you. Und wir werden sie beantworten. Is it good? Yes. Yeah. Is that good? Some of you can answer. Is it good? Yes. Ein paar von euch können nicht antworten. Ist das gut? Anyone that carries the spirit of thanksgiving. Jeder, der den Geist der Danksagung trägt, is not bothered about situations. Macht sich keine Sorgen über seine Umstände. How do I know? Wie weiß ich It's das? Biblical. Es ist biblisch. When Jesus was in the boat, als Jesus im Boot war, with the disciples, mit den Jüngern, there was a storm. The Bible declares. Da sagt die Bibel, da war ein Sturm. Jesus was chilling. Chilling. Jesus war einfach am relaxen. He was no, not relaxing. Chilling. 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 He was chilling out in the boat. Er war einfach am chillen im Boot. And the Bible says, Und die Bibel sagt, he released storm. Jesus released storm. Jesus hat den Sturm losgelassen. Hey. It's not the enemy. Es war nicht der Feind. It's Jesus that released the storm. Es war Jesus, der diesen Sturm freigesetzt hat. Why? Warum? Because that time he has done miracles with the disciples already. Weil zu diesem Zeitpunkt hat er schon Wunder getan Signs mit den Jüngern. He has done. Zeichen. He wanted to know how much they have believed and how much their faith is in what they have done. Er wollte schauen, wie fest sie glauben und wie groß ihr Glaube ist. He released the storm. Er hat den Sturm freigesetzt. And Simon. Und Simon. With a big mouth. Mit einem großen Mund. He said, er sagte, Don't you care that we are dying? Stört es dich nicht, dass wir am Sterben sind? Jesus, said, Don't worry, chill. <laughs> Jesus sagte, mach dir keine Sorgen. Chill. 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 He was sleeping. Er hat geschlafen. He just woke up. He said, you of little faith. Er ist aufgewacht und hat gesagt, ihr habt kleinen Glauben. Thanksgiving is faith. Danksagung ist Glaube. Thanksgiving is faith. Danksagung ist Glaube. So anyone that is able to thank God in all circumstances has faith. Also jeder, der fähig ist, in allen Umständen Gott zu danken, der hat Glaube. Hey! hey. Somebody say hey. hey! Jemand sage mal hey! People that praise God, they are not moved in no circumstance. They are not moved in no circumstance. They are not moved. Menschen, die Gott loben, die werden nicht wanken in keinen Umständen. You saw Apostle John. Ihr habt Apostel John. When this Corona started, als Corona startete, everybody was funny. Alle hatten Angst. Uh, our politicians, they are making a, uh, 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 what is it? They are making a, what are they making? They are making a, eh? They are making lockdown. They are planning lockdown. They meet uh, once in a month. They come and sit down. They start talk lockdown. Apostle John, it's chill. Die Politiker, haben, die, die Politiker haben sich getroffen und haben gesagt, ja, wir müssen Lockdown machen, wir müssen Lockdown machen, Lockdown machen. Dies und das. Und Apostle John hat auch gesagt, chill. He said to the church, don't panic. Er sagte der Gemeinde, Jesus is in control. Jesus ist in Kontrolle. And do you know how Jesus can have control over your life? Und wisst ihr, wie Jesus Kontrolle über dein Leben haben kann? It's by carrying the spirit of thanksgiving. Es ist, wenn du den Geist der Danksagung trägst. It's by carrying the spirit of thanksgiving. Es ist durch das Tragen des Geistes der Danksagung. He takes over your life. Er übernimmt dein Leben. And controls the steering wheel. Und dann übernimmt er das Lenkrad. He said, "This my son is chilling." Er sagt, da mein Sohn, der ist am Chillen. He doesn't care es, es kümmert ihn nicht, about what the enemy is doing. Was der Feind tut. He's, listen, you can make God so mad that God will open 
God will open his, his, his bank onto and pour you blessing from, from his bank in heaven. Du kannst Gott so verrückt machen, dass er einfach sein Bankkonto im Himmel öffnet und dich einfach nur segnet und segnet und segnet. When you thank him. Wenn du ihm dankst. Even this month that you are giving your first fruit. Auch in diesem Monat, wo du deine First Fruit, deine Erstlingsfrucht gibst. It doesn't matter how much you are giving him. Es spielt keine Rolle, wie viel du ihm gibst. If only it is your first. Es muss einfach dein erstes sein. Have the attitude of thanksgiving. Habe die Haltung der Danksagung. Because God, weil Gott, will use your first wird dein erstes gebrauchen, to destroy um zu zerstören the things die Dinge, that is meant to destroy you. die eigentlich gedacht waren, um dich zu zerstören. Ah, I love this church. Oh, ich liebe diese Gemeinde. That means, das heißt, there is something that is planned to destroy you. Das heißt doch, da gibt es einen Plan, um dich zu zerstören da draußen. The grasshoppers, die Heugümper, the forces, die the little forces, die kleinen Kräfte, Gewalten, äh, Füchse, Foxes. die Füchse, they are meant to destroy you. Die sind angedacht, um dich zu zerstören. Devil was meant to destroy you and me. Der Teufel war angedacht, um dich zu zerstören. But dich God und said, Aber Gott sagte, I am giving you my first. Ich gebe dir mein erstes. And God gave the first. Und Gott hat sein erstes gegeben. That is the son. Das ist der Sohn. The reason why you and me are sitting down here today. Der Grund, warum du und ich hier heute sitzen können. Because he. Weil er. Gave his first. Hat sein erstes gegeben. He did not complain. Er hat sich nicht beschwert. Because what we did brought him so much anger. Weil was wir getan haben, hat ihm so viel Wut gebracht. But he still. Aber er hat immer noch. Did it. Es getan. I will give you one point, then we are done. One point from my essence today, okay, and the rest are continue next week. Ich gebe euch noch einen Punkt der Essenz und den Rest machen wir nächste Woche. So, people who praise God are not easily moved, regardless of their circumstances. Hey, my yellow boy, shut up. Also, Menschen, die äh, Danksagung in sich tragen, die sind nicht am Wanken, egal was geschieht. Let me have the book of Isaiah 54. Bitte gib mir Jesaja 54. People who praise God, Menschen, die Gott anbeten, regardless of what they are going through, ganz egal wo das sie durchgehen, they have no time. Die haben keine Zeit, to think about the circumstances, über die Umstände nachzudenken. But rather, aber they have the time. Sie haben die Zeit, to thank God, Gott zu danken. Hey, you need this spirit. You need it. Du brauchst diesen Geist. Du you brauchst diesen Geist. Du brauchst ihn. This month of February. Diesen Monat Februar. Spiritual climbing mountain. Das geistliche Bergsteigen. You need it. Du brauchst es. In the prophetic focus he said that the season is not going to go up. Im prophetischen Fokus heißt es, die Zeit wird nicht besser werden. The time is going to go down. Es wird schlechter werden. You need to fight your own battle. Du musst deinen eigenen Kampf kämpfen. Sing, oh barren woman. Freu dich, du Unfruchtbare. Sing, du Unfruchtbare. Sing, how, how, now, now listen to this, now listen to this. Hört mir zu, listen, hört mir zu. Listen to this. I'm done, this is, yes, I'm done, that's my fair point for today and I'm done, okay? Ich, ich, bin, ich bin fertig, aber noch diesen Punkt. Please, listen to me. Bitte hört mir zu. I beg you. Ich bitte euch. I know ich weiß, that once you are in the flesh, wenn wir im, wenn du im Fleisch bist, it is not easy. Ist es nicht einfach. But it is. Aber es ist possible. Möglich. Psalm 86. Psalm 86. Vers 3. Vers 3. Hebrews. Hebräer. 13. 13. 15. 15. Let me say it again, because I'm going to write it down. Psalm 86. Psalm 86. Verse 3. Verse 3. 
the book of Hebrews. Hebräer 13, 13 15, Vers 15. Once you are in the flesh, it is not easy. Wenn du im Fleisch bist, ist es nicht einfach. To do everything right. Alles richtig zu machen. It's not easy. Es ist nicht einfach. But aber it is possible. Es ist möglich. With him. Mit ihm. It is possible with him. Es ist möglich mit ihm. Mit ihm. I don't know whether because of my encounter I see everything possibility. Ich weiß nicht, know. ob es wegen meiner Begegnung ist, dass ich alles als möglich anschaue. Ich weiß es nicht. But one thing I know. Aber eine Sache, die weiß ich. From last week. Von letzter Woche. That Jesus was telling me. Dass Jesus mir gesagt hat. That as long as you live on this earth that I've created. Dass solange du auf der Erde lebst, auf die die ich kreiert habe. It will be so hard for you. Da wird es so schwierig sein Because you live on the earth and you live in flesh. Weil du lebst auf der Erde und du lebst im Fleisch. But he says, Aber er sagt, Remember, erinnere dich daran, I have told you, ich habe dir gesagt, that I will be with you. ich werde mit dir sein. I will be with you. Ich werde mit dir sein. You know, it is hard for a friend to tell you, oh, I will be with you whenever you need me. Wisst ihr, es ist schwierig für einen Freund zu sagen, oh, ich werde immer mit dir sein, wenn du mich brauchst. The day when you need them, der Tag, wo du sie brauchst. That day, they will tell you they have gone to Brazil with the whole family on holiday for, for six weeks because it's a summer holiday in Basel. Sie werden dir sagen, sie sind mit der ganzen Familie für sechs Wochen nach Brasilien in die Ferien, weil es ist ja Sommerferien in der Schweiz, in Basel. <lacht> In San Paulo. In San Paulo. Yeah. Talk and cheese. Huh? Talk and cheese. Talk and cheese. It's like you are speaking Chinese. Talk and cheese. It's like you are speaking Chinese. Yeah. The day when you need them. The day when you need them. But Jesus. Aber Jesus, the time that you need him, an diesem Moment, wo du ihn brauchst, and the day that you need him, dieser Tag, wo du ihn brauchst, maybe he will not come on the day that you need him. Vielleicht kommt er nicht an diesem Tag, wo du ihn brauchst. And maybe he will not come on the time that you need him. Vielleicht kommt er nicht in dieser Zeit, wo du ihn brauchst. But Jesus is never too late. Aber Jesus ist nie zu spät. Hey! Jesus is never too late. Jesus is nie zu spät. He will come at the right time. Er wird in der richtigen Zeit kommen. And when he comes, und wenn er kommt, he comes. Dann kommt er. Please, bitte. I'm begging you. Ich flehe euch an. Love him. Liebt ihn. Lock on him. Hängt euch an ihn dran. Lock on him. Hängt euch an ihn let dran. Go. Lass es gehen. And let Christ come. Und lasst Christus kommen. Because with him. Weil mit ihm. All things. Alle Dinge. Now, now, now listen to me now. Jetzt hört mir bitte gut zu. Please, take this one away. This one, we, we put it the next week. Give me the book of 1 Colossians chapter 16. Uh, 1 Colossians. I <laughs> see there's another chapter of Colossians. <laughs> bitte gib mir Kolosser. Gib mir das nächste Woche wieder. Ist Yes. You can give me chapter 16, Colossians chapter 16. Bitte gib mir Kolosser 16. No, Colossians 1, 16. <laughs> Nein, Kolosser 1, 16. First Colossians, see there's another second Colossians. Als ob es einen zweiten Kolosser geben Please, würde. This is my last word for you. This is wisdom. Please always listen. Every time when we are preaching, the last word that will come out of our mouth to speak to you is the word that you should take home. It's a wisdom key for you, for your life. Bitte hört mir jetzt gut zu. Ich komme jetzt mit dem letzten no. Statement. No. Please listen to me. Bitte hört mir zu. Anytime when we stand here to preach, Immer wenn wir hier stehen, um zu predigen. The last word that comes out of our mouth das letzte Wort, das aus unserem Mund kommt, is the word for you. ist das Wort für dich. 
und das Wort werde ich durch die ganze Woche tragen. It's called the word of wisdom. Es ist genannt das Wort der Weisheit. And the word of edification. Und das Wort der Auferbauung. So listen to me now, because also, this one is not part of my preaching, but I felt the Lord was leading me with this word. Also hört mir zu, das ist nicht Teil der Predigt, aber ich habe gefühlt, dass mich der Herr hier hingeleitet hat. Also hört mir zu. Please, love the Lord. Bitte, liebe den Herrn. Love the Lord. Liebe den Herrn. When I say love the Lord, wenn ich sage liebe den Herrn, I also mean in quote. Dann meine ich das auch als Zitat. Yes, as as Swiss will we'll make, they will make so. Die Schweizer, die machen immer so Gänsefüßchen. How do you call it? Gänsefüßchen, Anführungs- und Schlusszeichen. Now that one is too long. <laughs> Gänsefüßchen. Gänse Füßchen. Of the Gänse. Good goose. Okay, doesn't matter. Gänse, Gänse Füßchen. Gänse Füßchen. In better comments. In quote. Im Zitat. In Anführungszeichen. I was waiting to hear. No, that's fine. Please love the Lord. Bitte lieb den Herrn. Please, I'm begging you. Bitte, ich flehe euch an. Love the Lord. Lieb den Herrn. And when I talk about love the Lord, wenn ich sage lieb den Herrn, quote and unquote, Gänsefüßchen. Love the things of God. Lieb die Dinge Gottes. Please, bitte. You can't save your life. Du kannst dein Leben nicht retten. You can't help yourself. Du kannst dich selbst nicht helfen. You can't rise yourself. Du kannst dich selber nicht wieder aufstellen. You can't lead yourself. Du kannst dich selbst nicht leiten. Everything, alles, for you to do, was du tust, has to be done through Christ muss durch Christus geschehen. Because we have taken the things of God for granted. Weil wir haben die Dinge Gottes einfach so für gewöhnlich angenommen. And we have taken the things of the world serious. Und die Dinge der Welt nehmen wir so ernst. But that is abomination. Aber das ist ein Gräuel. And God is not happy. Und Gott ist dann nicht glücklich. Because drüber. those things that you are in love with und dein, denn diese Dinge, die du liebst, He created them. er hat es kreiert. Colossians chapter 1, 16. Kolosser 1, 16. For by him, weil durch ihn, all things, alle Dinge, is, sind, is, ist, where, created, are, things in heaven, and things on earth, visible, And invisible, whether thrones or powers, or rulers, or authorities, or things were created by him, for him, in him, and through him. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, alles ist erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Durch ihn, für ihn, mit ihm. So that means, also das heißt, on the 4 of February, am 4. Februar, the authorities, die Gewalten, and the powers, und die Mächte, that are harassing our life, die unser Leben terrorisieren. We are going to pull them down through him. Und wir werden durch ihn diese niederreißen. Amen. 
Please. Bitte. Take your responsibilities of God serious. Nimm deine Verantwortungen von Gottes Königreich going, wirklich ernst. Word. Das ist mein letztes Wort, ich sage es nochmals. Take the things of God in the house of God serious. Nimm die Angelegenheiten Gottes im Haus Gottes wirklich ernst. That's a prayer point. Write it das down. ist ein Gebetspunkt. Schreib es nieder. Write it down for me. Bitte schreib es für mich nieder. The way you handle the things that he has created. So wie du mit den Dingen umgehst, die er erschaffen hat. Shows how much zeigt wie sehr you respect him. Du ihn respektierst. How much wie fest you acknowledge him. Du ihn anerkennst. How much wie sehr you accept him. Du ihn akzeptierst. How much wie sehr you love him. Du ihn liebst. Listen, even if you are clean the toilet, auch wenn du nur die Toilette reinigst, don't see yourself as the least. Seh dich nicht als minderwertig. But als see yourself aber, as on top. Aber seh dich selbst als an der Spitze. Because, weil, if God will bring you to the top, wenn Gott dich an die Spitze bringen würde, God doesn't start from top. Gott startet nicht an der Spitze. God is on top. Gott ist an der Spitze. But God doesn't start from top. Aber Gott startet nicht von der Spitze. God starts from bottom. Gott startet von unten. Okay. I'm going to say that I'm done. I'm going to say it again. I'm ich werde es noch einmal sagen, word. dann sind wir fertig. Mein letztes Wort. Don't get confused. Seid nicht verwirrt. God doesn't start from top. Gott startet nicht von der Spitze. Do you remember the last time what Jesus said? Erinnerst du dich das letzte Mal, was Jesus sagte? Fabian, he said, those that exalt themselves. Er sagte, Fabian, die, die Gott erhöhen. Nein, die, die sich selbst erhöhen. I will do what? Was werde ich tun? I will humble them. Ich werde sie demütigen. So, that shows you also das zeigt dir, that God doesn't start from top. dass er nicht von oben startet, dass Gott nicht von der Spitze aus startet. <lacht> so, da kam, please. That shows you that God doesn't start from top. Das zeigt uns, dass Gott nicht von der Spitze startet. And the last time he said, und das letzte Mal sagt er, anyone that humbles themselves, jeder der sich selbst demütigt, so that means, das heißt, anyone that is ready to clean the toilet, also jeder der bereit ist die Toiletten zu reinigen, without no complaint, ohne sich zu beschweren, without no grumbling, ohne zu murren, without no saying that who do they think I am ohne zu sagen, was denken die, wer ich bin. What do you mean for me to clean the toilet? Wa, 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 was soll das heißen? Ich soll das, das WC reinigen. Then he said, Dann sagt er, if you don't complain in such things, wenn du in solchen Dingen dich nicht beschwerst, I will then put you on top. ich werde dich an die Spitze setzen. When it comes with the things of God, orderliness in the things of God. Wenn es darum geht, Ordnung zu haben mit den Dingen Gottes, count me in. Dann zählt auf mich. When it comes to disorder with the things of God. Wenn es zu Unordnung kommt mit den göttlichen Dingen, count me out. Ihr könnt nicht auf mich zählen. I'm not with you. Dann werde ich nicht mit euch sein. There's a time coming I'm going to teach you on the orderliness of God or orderliness in the house of God. Es wird die Zeit kommen, da werde ich euch lehren darüber über die Ordnung in Gottes Haus. It's called spiritual protocol. Das heißt geistliches Protokoll. And that is my order. Und das ist meine Ordnung. And I'm going to bless you with that one. Und ich werde euch damit segnen. Please you need it. Bitte ihr braucht Serve es. Serve God right. Love him. Log on him. Log on God. Dient Gott wirklich. Hängt euch an Gott. Liebt ihn wirklich. And God will you. 
und Gott wird euch erheben. Halleluja, lasst uns aufstehen, wir wollen beten. Let us rise up, we want to pray. Alter Tihon, kannst du dich bereit machen, nach vorne zu kommen, bitte? Alter Tihon, please make yourself ready to come to the front. Sie hat ein mächtiges Zeugnis, das wir noch hören möchten. She has a mighty testimony that we want to hear. Halleluja, wir wollen beten. We want to pray. Herr, gib mir den Geist der Danksagung. Lord, give me the spirit of thanksgiving. Gib mir den Geist der Danksagung in die Tiefen meines Herzens. Give me the spirit of thanksgiving into the depth of my heart. Lass es nicht ein Wissen in meinem Kopf bleiben. Let it not stay in knowledge in my head. Sondern lass es in die Tiefen meines Herzens verankert sein. But let it be anchored in the depth of my heart. Damit wenn ich hart gepresst werde von allen yes. Seiten. That when I'm hardly pressed by all sides. Dass alles was aus mir rauskommt ist Dankbarkeit. That everything that will come out of me will be thankfulness. Danksagung zu Gott. Thanksgiving unto God. Dass die Frucht meiner Lippen Gott preisen wird. That the fruit of my lips will praise Bete God. Bitte dieses Gebet. Pray this prayer. Bete dass Danksagung tief in dein Herz kommt. Pray that Thanksgiving will enter Halleluja, Herr. Herr, wir beten, dass die Danksagung in uns innen so stark ist, dass wenn es von der Seite drückt, wenn es von rings umdrückt, dass einfach Dankbarkeit rauskommt. So wie aus der Mayonnaise-Tube, Mayonnaise rauskommt, soll Dankbarkeit rauskommen. Aus der Senftube, Senft, soll bei uns Dankbarkeit rauskommen. Aus der Ketchup-Tube. Und Ketchup raus und so bei uns Dankbarkeit raus. Herr, ich danke dir, dass es aus uns das rauskommt, was in uns innen ist. Und darum bitte ich dich, dass Dankbarkeit zunimmt. Dass wir wirklich den Geist von der Dankbarkeit haben. Dass wir in allem dankbar sind, in allen Umständen. Und für jeden Umstand. Dass wir so verankert sind in der Dankbarkeit. Dass wir drückt und macht, es drückt von allen Seiten. Aber es kommt Dankbarkeit raus. Es kommt Dankbarkeit raus, um zu sagen, danke, dass es ist, wie es ist. Danke, dass wir wissen, dass du alles in der Kontrolle hast. Danke, 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 dass Dankbarkeit in uns verankert ist. Ich bitte dich, Herr, dass es jede Zauber, jede Kapillare, dass wir so voll sind davon, erfülle uns mit dem Geist von der Dankbarkeit. Wenn der Geist in uns innen ist, können wir nicht anders, wenn der Danke sagen. Ich bitte, Herr, dass die Frucht von unseren Lippen Dankbarkeit ist. Die Frucht von unseren Lippen soll Dankbarkeit sein. Dankbarkeit. Dass wir voll sind mit Dankbarkeit. Nichts anderes kann rauskommen. Dass keine Wut rauskommt, dass keine Zorn rauskommt. Das heißt Beklagen und so. Ich bete, Herr, dass wir am Morgen früh beim Aufstehen schon sagen, danke, 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 dass wir nicht mehr zahlen für das Ausstehen. Danke, dass wir nicht mehr zahlen, wenn wir auf der Straße mal laufen. Danke, dass wir keine Schuhsohle gebühren müssen zahlen. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für das Leben. Ich danke dir, Herr, dass du da bist und machst, dass ich die Augen auf und zu tun kann. Danke, dass dein Blut in meinen Ohren in der Ich danke dir, Herr, dass Dankbarkeit so stark macht und Freude gibt. Danke, Herr, dass Dankbarkeit noch dankbarer macht. Dankbarkeit es gibt eine freudige Geist. Halleluja. Danke für alles, was kommt. Danke für das, was noch nicht ist. Halleluja. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ, who is and was and is to come again. Ich danke dir, Herr. Danke, dass du sagst, wir sollen in allen Umständen dankbar sein. Für alles und in allem. Dein Wort sagt, wir sollen uns alle Zeit freuen. Und wenn wir uns freuen, sind wir dankbar. Und wenn wir Dankbarkeit haben, dann sind wir auch freudig. Halleluja. Halleluja. Gebetet und gedankt. In Jesus' name, pray and give Amen. Amen. Bitte setzt euch noch fünf Minuten. Please be seated for five more minutes. Wir möchten zum Abschluss ein and Zeugnis hören, wofür wir Gott danken können. In closing, we want to hear a testimony for which we can thank God. Amen. Es ist ein mächtiges Zeugnis über Finanzen. It's a powerful testimony over finances. Und wann immer Finanzen, äh, wenn Finanzen angeht, dann ist auch Glaube im Spiel. Ja? And whenever we speak about finances, also faith is included there. Es ist nicht einfach im finanziellen Bereich Glauben zu haben. It's not easy to have faith in the financial part. Weil es an die Existenz geht. Because it goes to your very existence. Wer weiß von was ich rede? Who knows about what I'm speaking? Elder Tihong hat ein mächtiges Zeugnis has a mighty testimony vom letzten Jahr. From the last year. Und wir wollen hören, was der Herr getan hat für sie. We want to hear what the Lord has done for her. Danke, Ima. Danke, Pastor. Um, ja, Gott sei alle Ehre. 
Thanks und ich, ich gebe ihm jetzt die größte Danksagung überhaupt. Es passt alles zur, zur Jahreszeit. Glory be to God and I give him the greatest thanks that I can have and it's all in the season. Und auch Zeugnis abzugeben, was auch fassbar ist, wo der Herr sagt, nichts ist unmöglich für ihn. And also to give a testimony where the Lord says nothing is impossible for him. Und ich stehe hier als lebendiges Zeugnis, dass es tatsächlich so ist. Amen. And I stand here as a living witness that it is the case. Wie ihr euch daran erinnern könnt, uh, an unserem um, ersten um, Zeugnis Zeugnis Gottesdienst habe ich da ein, ein Zeugnis abgegeben, ähm, dass ich zum Push Weekend äh, letztes Jahr den Altarruf beantwortet habe. Ich bin da ganz offen, ich sage es einfach mal, weil das muss man gehört haben. Die Saat von 8500 zu sehen. So, I already started to share the testimony in the last Thanksgiving service that we had where I shared that in the push weekend I answered the call, the altar call to give a seed of 8,500 Swiss Bank. Da war ein Gastreferent. And there was a guest speaker. Uh, Dr. Mike Murdoch. Dr. Mike Murdoch. Und er hat uns erzählt, wie er angefangen hat. And he shared with us how he started. Und er ist ein sehr wohlhabender Mann. And he is a very wealthy man. Ein sehr begnadeter Mann. A very great gracious man er hat das wisdom center he has the wisdom center also er ist ein mann der von gott seine gabe von gott ist weisheit so his gift from god that he has is wisdom und er hat erzählt wie alles bei ihm angefangen hat mit einer saat von 8500 dollars and he shared with us how everything started when he gave a seed of 8000 und wie Gott seine Gesinnung verändert hat And how God changed his mindset durchs Geben through giving von Finanzen ins from Königreich Gottes. Finances into the kingdom of God. Und dann macht er einen Aufruf für die, die im Glauben hinausschreiten möchten. Die, die auch dieselbe Gnade empfangen möchten those that want to the same grace und finanziellen Durchbruch empfangen möchten, and want to have financial breakthrough, dass die auch hinaustreten können mit 8500 Franken. That they can also step out with 8, in, diesen, in diesen Glauben und dieser Salbung, die er selber trägt. Into this faith and this anointing that he himself carries. Nur als Erklärung, das hat sie eben gemacht. Just as an explanation, this is what she did. Danke, Ima, weil das ist sehr, sehr wichtig, das als Hintergrund gehört zu haben. Thank you, Ima, this is very important to have heard that as background. Es kann nur durch die Gnade Gottes möglich sein. For it can only be possible through the grace of God. Weil ein normaler Mensch For a normal person, der gibt einfach nicht so viel Geld hin. It's just not giving so much money. Vor allem auch noch, das waren meine ganzen Ersparnisse gewesen, And these were my whole savings, meine Tausenden von Franken von Schulden abzuzahlen. To pay off my thousands of francs of debt. Ja, auch der Elder T. Hong ist das geschehen übrigens. Also Elder T. Hong, this ja. happened to her. Bin nicht perfekt. I'm not perfect. Und dann auch noch Erstlingsfrucht. Das war auch meine Ersparnis dafür gewesen. Und dann auch noch <lacht> Urlaub. And then also holidays. Ja, also wirklich große Ziele. So I had big goals. Und ich hatte das noch nicht mal genug zusammen. And I didn't have enough gathered. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen. But I was not able to resist. Ich konnte und wollte auch nicht. I wasn't able and I didn't want to. Und ich habe es getan. So I did it. Zu den ersten sogar. As the, as the one of the first as well. Habe ich gemacht. I did it. Und jetzt hört zu, was Gott gemacht hat. And now listen what God has done. Ihr wollt es nicht glauben. You don't want, you will not believe it. Das allererste Mal im Dezember habe ich de, die Einzahlung für die, dritt, für die drei A-Säule, die höchste Prämie zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben einzahlen können. Amen. For the first time in all my years I was able to pray the highest uh, amount into the 3 a Pillar. Ihr könnt googeln, wie der Höchstbetrag ist. <lacht> Brauche ich euch nicht zu sagen. And you can Google it, how much it is. It's a huge amount Aber da hört es nicht auf. But it will not stop there. Letzte Woche. Last week. Ich habe meine gesamten Schulden abgezahlt. I was able to pay off all of my debt. Alle. All of them. Ich habe weder Kreditschulden noch Steuerschulden. Ich bin frei. Halleluja. Halleluja. Amen. I don't oh, und mein debt. Strandurlaub kommt auch noch. And my holidays will come Sorry, as well. Ima. Sorry, Reverend. Das ist meine Schwäche. Ich brauche meine Sonne und mein Meer. I'm sorry. I need my sun and my 
my ocean. Es, es ist mächtig. Und wisst ihr auch noch was dazu? It's powerful and uh, you know what is additional to that? Meine Erstlingsfrucht werde ich heute auch abgeben. Wow. My first fruit I will also give it to them. Und wisst ihr noch was noch dazu kommt? And what is additional as well? Ich bin nicht im Minus. I'm not in the minus. Wie ist das möglich? How is that possible? Ich habe keine Umschläge bekommen übrigens in meine Taschen reingesteckt, wie ihr das schon erfährt. I didn't have any uh, money popping up in my bag. Und sie war zwei Monate lang November, oh. Dezember war sie in Berlin. Ja, yeah, das kommt auch noch dazu. Weil ihr Danke. Vater verstorben ist. Ja. Yeah. And in two months she was in ja. Berlin because her father passed away. Ja. Und sie hat gleichzeitig natürlich hier alles bezahlen müssen, plus Berlin Hotel und Essen und alles was dazu kam. And she had to pay everything Danke, here and also the hotel and the food in Berlin. Und für die für die Beerdigung hat sie gegeben and for the funeral she had to give. und nicht weiß nicht was noch alles and I don't know what sie hat gesagt sie hat so viel geld ausgegeben in berlin she said she spent so, so much money in berlin okay. und, und dann komme ich nach hause und überprüfe ich ich, ich, ich habe sogar im plus and then i come home and i look at it and i even have a plus keine Umschläge in meinen Briefkasten bekommen. No in my Keine Umschläge von Geld in meine Tasche gesteckt bekommen. No envelopes of Nicht money von in all das, was wir hören. Nothing from all this, this that we hear. Weil wenn wir das, äh, etwas sowas hören, dann denken wir mal, ja, ich auch, ich will auch Umschläge haben. Aber Gottes Weg ist nicht mein Weg. But God's ways are not my ways. Und Gottes der Gedanken ist nicht mein, sind meine, nicht, nicht meine Gedanken. And God's thoughts are not my thoughts. Er hat es auf seinem Weg das freigesetzt. He has released it in his way. Nein, ich stand auch nicht da und es ist auch kein Geld in meine Schürze äh, raufgefallen. Aber er hat eine Tür aufgemacht, wozu ich eigentlich nie, nie durchgehen könnte und, und, und flüssig werde mit Geld. But he has opened a door that I was able to go, that I would never have been able to go through and that I could receive money. Es ist unglaublich. Menschlich ist nicht möglich. Humanly, it's not es ist nicht möglich. <lacht> Gott sei alle Ehre. God be all the glory. Ihm gebührt alle Ehre. To him be all the glory. Ich danke dir sehr für dieses Zeugnis. Das Thank ist so wichtig. Thank you very much for this testimony. It's very important. Uh, manchmal schalten wir das Hirn ein und wir denken, ach, was reden die da? Sometimes we switch on our brain and we, and we think, what are they talking about? Aber das Königreich Gottes ist ein Königreich von Glauben. But the kingdom of God is a kingdom of faith. Und um zu ernten, müssen wir auch in Glauben hinaustreten. And to harvest, we also have to step out in faith. Der Grund, warum Elder Tihong es so abgesandt hat jetzt und wahrscheinlich noch mehr absahnen wird, the reason why Elder Tihong has gathered so much money and she will even receive more, ist, weil sie bereit war, alles, was sie aus ihrer eigenen Kraft vorbereitet hatte, aufzugeben und Gott hinzugeben is because she was able and she was ready to give everything to God that she had gathered through her own strength. Sie hatte Pläne zum Abzahlen. Sie hatte Pläne. She had plans to pay off. Sie hat schon äh, gespart. And she has already saved money. Und all das hat sie Gott hingegeben. And all of this she gave to God. Im Glauben. By faith. Und sieh, was der Herr für eine Tür aufgetan hat. And see what the Lord, what kind of door Vielen the Lord Dank. opened. Thank ich you. möchte, dass wir ermutigt sind dadurch. I want you to be encouraged through that. Manchmal gehe ich zu Apostel. Sometimes I go to Apostel. Und ich sage ihm bitte, bitte. And I say, tell him, please, please. Ihr versteht nicht, von was wir reden. You don't understand what we are talking Manchmal about. gehe ich zu Apostel und ich sage bitte. Sometimes I go to Apostel and say, Mach please. einen finanziellen Aufruf. Uh, make a financial altar call. Weil ich persönlich, ich liebe es, wenn mein Glaube herausgefordert wird. For I personally, I love it when my faith is being challenged. Weißt du, wenn eine Glaubensherausforderung vom Altar her kommt, da ist eine Salbung drauf. You know, when there is an altar call, a, a a step of faith coming from the altar, there is anointing und, coming with und it. Und hier in dieser in dieser Hemisphäre wird man gekreuzigt. Wenn man einen Altaraufruf macht, 
Aber das ist das beste Beispiel, was Gott tun kann. But this is a wonderful example of what God can do. Aber da, um zu wissen, was Gott tun kann, But to know what God can do, brauchen wir eine Herausforderung. We need a challenge. Lass uns alle aufstehen. So let us all rise up. Wir brauchen eine Herausforderung. We need a challenge. Wir müssen unserem Glauben Herausforderung stellen. And we need to, uh, need our faith to be exposed also to sei, challenge. sei ermutigt. So be encouraged. Geh mit Mut in diesen Januar hinein. Äh, Februar, Go Entschuldigung, Februar. Courage into this February. Geh mit Mut jetzt hinaus in diese Woche. And with courage into this week. Und zusammen sind wir geistlich verbunden am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in Gebet und Fasten. And together we are spiritually connected in prayer and fasting on Tuesday, Wednesday and Thursday. Und wir treffen uns am Freitag hier um 10 Uhr nachts, nicht um 19 Uhr. 19 Uhr ist niemand hier. And we meet at in on Friday at 10 p.m. at 7 p.m. there is nobody here. Bitte wenn du Kinder hast, bring sie mit. Meine Kinder werden alle hier irgendwo unter den Stühlen schlafen. And please when you have children bring them along, they will all sleep here. Also das soll dich nicht abhalten nicht zu kommen. This shall not hinder you not to come. Ich bete immer, dass meine Kinder erst so um die Morgenstunden, drei Uhr oder so, einschlafen, damit sie am Samstagmorgen auch ausschlafen. Okay? Ist das gut? Is it good? Freut ihr euch! Yeah. Joyful. Es ist eine gute Woche! It's a good week. Zusammen wollen wir das Gnadegebet sprechen. Together we want to pray the prayer of grace. Möge die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft